హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఇవాళ మీకు ఒక ఎమ్మీ ఎమ్మీ అయిన రెసిపీ అనమాట వెజెస్కి వెజ్ తినే వాళ్ళకి చాలా మంచి రెసిపీ పన్నీర్ అనమాట పన్నీర్ మసాలా కర్రీ రెడీ చేశాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది అవుట్ సైడు షాప్లో నుంచి తెప్పించాను ఫ్రిజ్లో పెట్టి స్టోర్ చేస్తుంది ఫ్రిజ్లో నుంచి తీసాను కూల్ తగ్గిన తర్వాత ఫస్ట్ నీట్గా క్యూబ్స్గా కట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా మనకు ఎంత సైజులో కావాలో అలా క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకున్నాము చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది క్యూబ్స్ అనేవి కట్ చేసేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వాటిని ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఘీ కానీ బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ మీ ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఆయిల్ వేసాను వేసి ఫస్ట్ వాటిని సాలో ఫ్రై చేసుకుందాము అలాగే కర్రీలో వేస్తే కొంచెం పచ్చి వాసన అనిపిస్తుంది తినేటప్పుడు కూడా మనకు గమ్ టైప్లో అంటుకుంటాయి ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనం పిల్లలు తిన్నా కూడా ఎమ్మీగా తింటారు ఓకేనా ఇలా నీట్గా టూ సైడ్స్ రెడ్ డిష్గా వచ్చే విధంగా సైడ్స్ ఇలాగా కల్ ఫ్రై చేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది అక్కడక్కడ మనకు ఆ పీసెస్ అనేవి తగులుతూ చాలా బాగుంటుంది అనమాట కర్రీకి టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేయండి ఇలా మీరు కూడా నీట్గా వాటిని ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలా తీసి పక్కకు పెట్టుకుందాం ఒక బౌల్లోకి ఇలా నీట్గా వన్ బై వన్ అన్నీ తీసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వాటిని ఒక సైడ్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది రెడీ చేసుకుందాం ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మసాలా కర్రీ కాబట్టి మసాలాలోకి కావాల్సినవి ఇంగ్రీడియంట్స్ని రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఒక టూ ఆనియన్స్ స్మాల్ సైజ్ అయితే టూ తీసుకోండి బిగ్ అయితే వన్ చాలు ఒక కప్ అనమాట మెజర్ తీసి అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ ఉంది కదా అందులోనే కొంచెం ఫ్రై చేసేసేయండి ఇలా కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేలాగా ఫ్రై చేసుకుంటే పెద్ద పెద్ద పీసెస్ సరిపోతాయి ఎందుకంటే మనం పేస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలా వన్ కప్పు ఆనియన్స్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ అదే కప్తో టూ సైజ్ టూ అయితే చిన్నవి అయితే టూ తీసుకోండి పెద్దది అయితే ఒక్కటి సరిపోతుంది టమాటో కూడా మరి ఎక్కువ వేసినా పులి పనిపిస్తుంది టమాటో ఇలా రెండు నీట్గా ఫస్ట్ మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాము పచ్చి వాసన పోయేలాగా నెక్స్ట్ తీసి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకుందాం అందులో ఒక ఒక్క చెక్క సరిపోతుంది ఒక మొగ్గ చాలు ఇవి వచ్చి బాదం పప్పులు సారీ సారీ జీడిపప్పు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ వేసేసుకోండి పచ్చివే సరిపోతాయి ఇలా పేస్ట్ చేసుకుందాము సైడ్ పెడితే అది చల్లారాక నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లో మనం ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మసాలా అనేది మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి కాబట్టి తర్వాత మనం ముందుగా ఒక పచ్చిమిర్చి గ్రీన్ చిల్లీ ఒక స్మాల్ చిన్న హాఫ్ ఆనియను అక్కడక్కడ మనకు ఆనియన్ అనేది తగులుతుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కర్రీలో నెక్స్ట్ మసాలా కావాల్సినవి ఒక టూ బియ్య లీవ్స్ బిర్యానీ ఆకు ఒక రెండు మొగ్గలు ఒక చెక్క ఒకటి ఆల్రెడీ మనం పేస్ట్లో వేసాం కాబట్టి ఒక చిన్న సరిపోతుంది ఒక టూ ఇలాచి ఇంతవరకు తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాము ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ జీరా వేయండి జీరా కూడా బాగుంటుంది మసాలా కాబట్టి డైజెషన్ కూడా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ బెలీ అలాగే ఇలాచి మనం తీసుకున్న మసాలాలు వన్ బై వన్ వేసి నీట్గా ఫ్రై చేసుకుందాం అవి ఇలా అలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుందాము ఫస్ట్ ఇలా స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే అవి మళ్ళీ మాడితే కొంచెం బాగుండదు కాబట్టి ఇలాగ మన పేస్ట్ అనేది కూడా చల్లారిపోయి ఉంటుంది పేస్ట్కి రెడీ చేసుకున్న టమాటో కూడా చల్లగా అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మసాలాలన్నీ వేగిన తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు అలాగే ఆనియను 
కొంచెం ఇవి కూడా లైట్గా చాలా ఫ్రై చేసుకుందాం జస్ట్ కొంచెం చాలు అలా కలిపేసుకుంటూ మనం పక్కన ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్సే ఎందుకంటే ఫస్ట్ అవి ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం తీసుకున్న పన్నీర్ వేపాలి తర్వాత టమాటో అవంతా చల్లారాలి అందుకని కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చేసుకోవడానికి ఈ కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ చూసారా పేస్ట్ పట్టేశాను ఫైన్ పేస్ట్ లాగా వచ్చేసింది నీట్గా ఈలోగా మన ఆనియన్స్ అనేటివి కూడా నీట్గా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇలా పేస్ట్ అంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత పేస్ట్ అంతా తీసుకొచ్చి ఇందులో వేసేసుకుందాం బాగా కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే అంటేస్తుంది బెటర్ మనం సిమ్లో పెట్టుకోవడం చాలా బెటర్ ఇలా పేస్ట్ని తీసుకొచ్చి అందులో వేసాము చూసారా కదా లైట్గా ఉంటుంది పేస్ట్ కూడా అందులోనే లిటిల్ బిట్ వాటర్ కొంచెం చాలు ఇప్పుడు కొంచెం వేసేసామంటే ఆ మసాలా అనేది బాగా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చి పచ్చివాసన అస్సలు ఉండకూడదు లేదంటే మనం చేసిన మసాలా అనేది టేస్ట్ ఉండదు చాలా నీట్గా అది బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అందుకే చెప్పాను టైం టేకింగ్ అని అందులోనే కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ టూ స్పూన్స్ కారం వేసుకోండి కారం బాగానే ఉంటుంది ఇందులోకి స్పైసీగా ఇష్టపడేవాళ్ళు నేను టూ స్పూన్స్ దాకా వేసాను నెక్స్ట్ కొంచెం గరం మసాలా ఒక హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఇది కూడా ధనియాల పొడి పచ్చి ధనియాల పొడి ఉంటుంది కదా అది ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసాను మసాలాలే కాబట్టి ఎక్కువే పడతాయి అన్నీ నీట్గా పచ్చి వాసన పోయేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అందుకని ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడే చేయండి ఇట్లాంటి కర్రీస్ని మాత్రం హడా విడి పడితే టేస్ట్ అనేది బాగా రాదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం టూ స్పూన్స్ పెరుగు వేసాను టూ స్పూన్స్ సరిపోతుంది వేసేసుకొని నీట్గా పెరుగు టూ స్పూన్స్ చాలు అది కొంచెం కొంచెం వేసాను కాబట్టి అలా ఓకేనా టూ స్పూన్స్ సరిపోతుంది నీట్గా పెరుగు అనేది ఏమీ కనిపించకుండా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోండి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే కింద అడుగంటుతూ ఉంటుంది ఒక పక్క నేను పూరి కూడా చేస్తున్నాను దీని కాంబినేషన్ టిఫిన్కి పూరి విత్ పన్నీర్ కర్రీ బాగుంటుంది ఇడ్లీ చపాతి రోటీస్ దేంట్లోకైనా బాగుంటుంది బట్ నేను ఇవాళ పూరి చేస్తున్నాను ఇలా ఇది బాగా ఉడుకుతూ ఉండాలి అప్పుడు మనం ఇలా మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా క్యూబ్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నవి పన్నీర్ ఉన్నాయి కదా అవి వేసేసుకోవడమే మీ దగ్గర క్రీమ్ ఉంటుంది కదా టేస్టింగ్ క్రీమ్ అది ఉంటే వేసుకోండి ఫైనల్గా ఒకసారి టేస్ట్ అనేది ఇంకా డబల్ అవుతుంది టేస్టింగ్ క్రీమ్ ఉంటుంది అది కూడా వేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎమ్మిగా ఉంటుంది రెసిపీ కూడా పూరిలోకి నేను రెడీ చేశాను మీరు అదర్స్ పూరి ఆ చపాతి నాన్స్ రోటీస్ దేంట్లోకైనా బాగుంటుంది ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది కర్రీ అనేది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మరి ఎలా అనిపించిందో అనేది మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్